Você saberia definir o que é ciência e como a gente produz ciência? Nesse vídeo de hoje vamos discutir mais a respeito do método científico, que é aquele que é utilizado para produzir ciência, que vem do latim scientia, que significa conhecimento. Na escola a gente aprende que as ciências da natureza são três, a física, a química e a biologia. A física estuda os fenômenos da natureza que podem ser interpretados por intermédio da matemática, enquanto que a química cuida das substâncias e das transformações dessas substâncias e a biologia que estuda a vida. Mas existem também outras áreas da ciência da natureza, como por exemplo a geologia que estuda a terra em si e a astronomia que estuda os astros. Mas a questão de hoje é como podemos construir ciência? E para esse exemplo eu peguei para vocês uma figura da caixa de Pandora, que de acordo com a mitologia grega contém todos os sentimentos e doenças da humanidade. E aí eu te mando a pergunta, será que o Covid surgiu dessa caixa? Bom, para a gente saber o que tem dentro dela, a primeira coisa que a gente faz é observá-la. Tem gente que vai ficar com medo de tocar e vai só olhar por cima, por baixo, tem pessoas que vão tentar chacoalhar ela para ver se tem algum objeto que faz algum barulho mais agudo e isso quer dizer que ele deve ser duro ou se ele é mais macio, então não vai fazer barulho, mas aparentemente tem algum movimento e a partir da minha observação podemos criar uma hipótese, por exemplo, eu acredito que não deve existir, em hipótese nenhuma, doenças dentro dessa caixa porque isso não parece fazer o menor sentido. Então, para a gente testar essa hipótese, temos que fazer algum tipo de experimentação. E essa experimentação pode ser, por exemplo, colocar essa caixa sob um aparelho de raio-x ou de uma ressonância magnética. Então, é isso que a gente chama de verificação experimental. E uma outra possibilidade é dar um jeito de conseguir abrir essa caixa para verificar o que de fato tem dentro dela. E a partir dessa verificação experimental, eu posso criar então um modelo, que a gente pode chamar de lei científica, ou simplesmente de teoria. Agora, se você encontrar a caixa de Pandora por aí, eu recomendo que é melhor não abrir ela. E essas quatro etapas podem ser melhor detalhadas nesse diagrama a seguir. Então a gente primeiro vai observar um fenômeno natural, e depois vai formular uma hipótese e testar essa hipótese. E aí, ao testar, talvez eu tenha que mudar a minha hipótese, porque ela não foi verificada. Então eu vou modificar a hipótese, formulando uma nova hipótese, testando ela, até chegar em alguma coisa que eu consiga validar por intermédio de observações e experimentações. E a partir disso, então, que nasce o que a gente chama de teoria científica, que nada mais é do que um conjunto de leis científicas. Agora, infelizmente, a gente sabe que nas universidades não acontece bem assim. Quando você vai fazer uma pesquisa, existem grupos, instituições, empresas que estão financiando algo que eles querem que seja verdade. Por exemplo, um produto da indústria farmacêutica. Então, você tem que projetar experimentos para tentar comprovar que aquela teoria é verdadeira sem que ela de fato seja verdadeira. E aí, um artigo tem que ser publicado fingindo que você fez os experimentos e aí então você pode defender essa teoria mesmo que as evidências comprovem o contrário. Mas eu sei que você chegou aqui para aprender a fazer as coisas da maneira correta. Então como na prática o método científico pode se desenvolver? E na história existem diversas personalidades que contribuíram para a formação desse conceito do método científico que é como a gente conhece hoje. E vamos começar relembrando aquilo que William de Ockham disse a respeito sobre como a gente define quando uma lei ou uma teoria é melhor que a outra. Ele disse que quando a gente tem uma teoria ou uma solução que é mais simples que a outra, a gente sempre deve optar pela mais simples. Mas um problema filosófico que é apontado para essa abordagem é que ela tende a ser muito reducionista, porque os problemas reais normalmente são problemas complexos e não podem ser simplificados tanto assim. E vai ser mais fácil de compreender o que é de fato o método científico compreendendo quais são todos os limites que ele tem. Por isso que vamos abordar, por exemplo, a evolução da física dentro da história da ciência. 
começando pela figura de Johannes Kepler. Ele foi conhecido como o cientista que dividiu a ciência, porque ele é considerado como o último astrólogo e o primeiro astrônomo. Então tudo aquilo que a gente entende hoje como esse conhecimento mais racional, que a gente chama de ciências da natureza, naquela época ainda estava misturada com a mística. E foi Kepler quem conseguiu descobrir algumas relações matemáticas para explicar o movimento dos planetas. Mas fica tranquilo que eu não vou passar essas equações para você hoje aqui. E um contemporâneo de Johannes Kepler foi Galileu Galilei. E foi ele quem anunciou diversas leis da mecânica, como aquela que você deve ter visto na escola, que é chamada de lei da inércia que diz que quando um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, e se ele está em movimento, ele tende a permanecer no mesmo movimento. Foi também Galileu Galilei quem defendeu o heliocentrismo, considerando que é a Terra que, na verdade, gira em torno do Sol, e não o contrário. E é por isso que ele acabou sendo perseguido pela Igreja Católica e acabou indo parar no exílio. E é a partir dessas leis científicas que Kepler e Galileu desenvolveram, foi que apareceu na próxima geração Isaac Newton, quem escreve os princípios matemáticos da filosofia natural. E ele então faz a junção dessas diversas leis e traz então uma teoria a respeito da gravitação. E toda essa revolução científica pôs então um fim àquela física aristotélica que vinha desde os gregos até o final da Idade Média. E eu imagino que você possa estar sentindo falta de algumas personalidades da filosofia, como René Descartes ou Francis Bacon, mas isso fica para um próximo vídeo. Mas é que nesse vídeo eu acabei puxando a sardinha para a minha área de formação, que é a área de física. Então, para a gente fechar, no século XX, a gente tem uma personalidade filosófica importante, que é o Karl Popper. Foi ele quem trouxe o conceito de método científico como sendo algo cíclico, em que sempre devemos continuar observando, realizando perguntas, então formulando hipóteses, testando essas hipóteses, obtendo os resultados, trazendo conclusões, publicando essas conclusões, para que então outras pessoas possam observar e testar esses experimentos, então novas perguntas serem formuladas e assim por diante, esse ciclo de geração de conhecimento, na verdade não acaba nunca. E toda ciência, que é a ciência de verdade, tem que ser um conhecimento falseável. Então se eu crio algum tipo de conhecimento que não permite ser questionado, então na verdade estamos criando um dogma e não um conhecimento científico. E é por isso que hoje a gente deve considerar que a ciência traz verdades provisórias e não provas irrefutáveis para as observações e experimentações dos fenômenos. E se você tem interesse em já criar projetos mão na massa e gostaria de conhecer experimentos de ciências, então dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!